¡Buah! Bueno, ya hay participantes en el prólogo de la Skoda Titan de Ser Almería y yo como veis, dorsal 1. Eh, llevo unos días que estoy entrenando eh, un poquito, eh, saliendo, pero me falta la confianza de, de esas series y de tener medidor de potencia, que espero encontrar uno pronto para, para mis bicicletas. Todavía no sé qué, eh, qué, opción, qué opción darle, si de biela, de pedal y así lo voy cambiando de bici a bici. Así que venga, 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 vamos. <risa> Todo el mundo con unas ganas ya de pedalear brutales. Eh, 20 minutitos para salir, primer calentoncito y a ver qué pasa. De nuevo una titán en familia, pero esta vez un poquito diferente. A la Nuri, que ya la conocéis del vídeo presentación del canal. Y a Joan, que ya lo conocisteis en la titán de ser de Marruecos. Pasa, chavales? Y ánimo aquí a todos, ánimo. ¿Por qué estás sin culote, tío? Va, que tengo una bici para ti. Eh, sí, sin cambio. <risa> Así que nada, van a estar aquí animando, que también está súper chulo. Y mi hermana que está a punto de salir, que sale ante mía. Así que me tocará pillarla. ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Frente, frente! Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal, navegando mal. Bueno, y como veis, voy con un mayot muy especial y hacía tiempo que no tenía compañeros de equipo. Aquí tenemos a Iván Raña, un fenómeno, fenómeno, y a Marcelo Zamora, así que veremos qué tal se nos da. Luego os presento que a estos les toca salir ya. Y yo no es por fardar, pero es que me toca salir el último, por haber ganado el año pasado. Bueno, se acerca el momento y ahora ya sí que, sí que empiezan los nervios. Apretadita en zapatilla, crack en su sitio. Ya sabéis que aquí hay que seguir detrás. Después de una carrera inolvidable. ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¿Y a los bequineros dónde van a estar? En el bar ya. Y aquí se ha engañado ella sola, ¿eh? Este debut de Luis Ángel Matei con buen día se despertó. Quiero ir a la escuela de Tantes en Almería. Como siempre, como el perro y el gato. Quito las gafitas, ¿eh? Algunos se las dejo en, en la caravana, en algún festival. Y ahora las aprovecho yo. ¿Qué opináis? ¿Cuántos compañeros de los más tierras a través de la que viene? El ganador de Almería pone en juego su título en esta edición de 2022. Sí, la verdad que este año el nivel ha subido muchísimo. Eh, hay una etapa también bastante dura, diferente a la del año pasado, subiendo a Belefique. Eh, que yo no la pude hacer el primer año de, de, de esta tita en Almería y, y bueno, a ver, esto no es solo dar pedales, eh, el año pasado ya vimos que, que muchos corredores se perdían así que esta es mi baja también, ¿no? el, el que se pierdan y, y darle yo para adelante He puesto nivel de élites, ¿me le explico va a ser decisivo? Eh, cualquier etapa es decisiva, al final vamos a pedalear por ramblas, eh, eh, la presión en los neumáticos va a ser también la clave para que la bici corra un poco más o corra un poco menos y eso también te puede hacer pinchar y una avería aquí es perder el reojo del grupo y perder la carrera. Los ojos del reojo de Oscar, pues yo lo de Oscar puesto, ¿en qué piloto? ¿En qué de momento, seguir eh, al grupo cabecero hasta donde aguante. Eh, no sé en qué estado de forma estoy, así que intentar aguantar el máximo tiempo posible con los adelante. Y si puedo dar un parpazo, pues se lo daré. A por ello, adelante. Gracias. Ahí está, Oscar, mucho la salida.
sensaciones malísimas eso sí, he apretado a tope para ver qué tal iba el cuerpo oh, como no regule un poquito me parece a mí que se me va a hacer muy larga esta tita cuatro etapas más una muy 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 larga subiendo Belefique ramblas infernales donde se va a frenar la bici a tope pero bueno no venía a disfrutar ¿no? se puede estar siempre a tope lo bueno de esta carrera es el ambiente que os lo voy a enseñar en las siguientes etapas hoy ha sido día de reencuentros con otros corredores tanto de otras titans como de otras carreras y, y lo bueno de esta prueba es que se hace piña porque al final se convive con todos juntos en carrera juntos, post carrera, pre carrera 45 segundos 45 segundos para la salida 7 6 5 1 salida un saludo para todos los fans del público <risa> Bueno, arrancamos, estamos en la neutralizada. Está aquí ya, se está metiendo media ya con nervios. Pero bueno, vamos a buscar. Bueno, aquí viene mi compi de equipo y aquí con estas vistas voy a hacer la despedida del vídeo. Al final me ha dado rabia porque el recorrido muy chulo de salida, muy duro de salida, pero una vez pasados estos repechitos ya era el ir, el ir tranquilo, el, el negociar la carrera a mi manera y bueno, cosas que pasan en carrera y ojito que ¿eh? La verdad que me he cabreado bastante porque es una circunstancia ajena a mí, una, un fallo en bajada, eh, que no tuviese fuerza para aguantar, eh, una caída, una avería, pero bueno, ya las carreras son así, así que ahora a disfrutar de la ruta de otra manera. Un poquito que vista, ¿eh? porque no he cogido dinero, si no, ahí en Isleta al Moro me paraba en la terracita más bien que el copón.
aquí tenéis al culpable de que esté fuera de la lucha por la general. Al final ayer eh, me tocó parar por culpa de este aparatito. Eh, tengo que pedir disculpas primero por mi actuación, pero eh, iba con las pulsaciones a tope en puestos de, de seguir disputando la carrera. Y bueno, después de haberme jugado un poco pues, eh, en las bajadas, metiendo manillar, apretando y, y haberme quedado fuera de carrera por esto, pues la verdad que, que la sensación es un poco mala. Pero bueno, sí que entiendo que es eh, un poco tema de seguridad el llevar aquí el, el aparato conectado, más que nada para saber por dónde, por dónde está yendo el corredor, aunque tengamos el GPS que luego puedan comprobar el track, haya jueces tomando nuestros, nuestros dorsales, pero bueno, eh, si hay algún despiste, te pierdes o que el, el dispositivo no se mueve, pues eh, pueden enviar ayuda y ver eh, qué le ha pasado al corredor. También disponemos de un par de botones, uno de ayuda leve y el otro sería una avería grave, eh, algo que no podamos eh, seguir en ningún caso vamos y la organización pues pone todo el dispositivo para venir a rescatar así que nada aquí os enseño el vídeo eh, no lo malinterpretéis al final la seguridad es lo más importante eh, porque bueno este al final podremos hacer nuestras rutas por nuestra cuenta pero lo que lo que importa de cuando hacemos alguna prueba organizada es, es la seguridad y también pues mira eh, esas por eh, seguros para ciclistas eh, de accidente y de bicicleta al final yo creo que, que es bastante importante y que al final nos vamos jugando un poquito el tipo con la bicicleta venga, un saludo, me voy a por la segunda etapa que está aquí todo el mundo preparado y a ver si hay algo mejor 60 segundos, esto está a punto de arrancar y te lo vas a pasar bien y vas a pedalear con una sonrisa aunque en algunos momentos vas a sufrir o vas a pasar mal Bueno, pues nada, hoy me parece que va a ser una tapita de compartirla con ciclistas diferentes a los del grupo adelante. Buen galgo con el que me he juntado, eh. ¡Vamos, Fran! ¡Rapa, pa, pa! No van a pillar, pero bueno. Bueno, neutralizada. Tenemos al líder en primera persona. Petalu. Madre mía. Mi compañero de equipo, macho. Tenemos a la líder femenina, Vera Luce, muy cerquita, la segunda que se allá al fondo, Pili, ha sido ver una bonita lucha entre ellas dos, una muy buena cara, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué clase! Entre la segunda y la tercera clasificada, Misa Shekulova y la Pili. Venga, ánimo, ánimo. 
Ah, y contactan con la líder. Muy buena. Va a haber batalla hoy aquí. Yo cabecero compacto. Misa tirando a fuego. Parece que todo se va a disputar en el fondo. Empiezan el tramo Skoda las tres chicas Y ya me quedo con mis colegas de ayer Me han vuelto a parar Bueno, oye eh, Que muchas gracias Os pido perdón por lo de ayer no, por Dios. Y nada, Ya sabes que no hace falta que no Ahora hace falta una tinta problema. diferente Ahora la disfruto de otra manera sí, A entrenar para pa Marruecos Ahí, 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 parabia, parabia para Y ya dejo a las chicas que se vayan y que hagan su carrera Y yo ya hago la mía eh, nos vemos en el mini Hollywood. Ahí. <risa> ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola! Pero bueno, chambita, cuidado, cuidado. Vamos para arriba. Vamos, Pujolet. Oye, hoy nos está dando rueda al número uno. ¿Flipas o no? Ah, sí, no, pero es que lo estamos dando por detrás. Le estamos cortando el viento por detrás. Que le hemos visto jodido y claro. Lo que me van dando es conversación y voy encantado. Buenos días. No salgo de la cantina, ¿eh? Aquí estamos en el mini Hollywood para ir a por la tercera etapa, la etapa reina de esta Titan de Ser, de Almería, eh, donde tenemos que subir a Belecic. Estoy tratando de pasar el track a mi Wahoo y estoy teniendo algún problemilla. Ya sabéis que esta prueba se caracteriza por, porque hay que seguir el track, no está nada marcado. Así que a ver si tengo suerte y se pasa, porque si no, a ver cómo lo hago. Voy al control de firme. Bueno, por lo que os decía, a perro flaco, todos son pulgas. Qué suerte hemos tenido media horita de salir que se haya cargado a última hora. Todo medio listo, hoy cambio de bicicleta, luego os contaré más tranquilo. Así que nada, me voy a para la salida a ver si pillo posición. Somos vamos allá, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Y hacía oh. mogollón de tiempo que no corría en equipo y ahora encontrarme gente con el mismo mayot, ojito, oh, pues igual oh. cinco años que no estaba con alguien en el ¿Ah? equipo. Bueno, pues le damos al fin, ojito, buena palicilla que nos hemos dado, lo malo que me he quedado sin batería en la cámara, así que me toca contaros la historia, aquí sentado, ¡Oh! he conseguido llegar a la cabeza, rodar con el grupo de delante, de delante hasta el pie de Belefique, pero cuando han empezado, eh, cuando han abierto gas, el motorcillo no iba, aquí no hay excusas, cuando no se va, no se va. Eh, pero bueno, he disfrutado muchísimo de la etapa, un puerto durísimo. Y si me preguntáis lo que me gusta más, si playa o montaña, hoy os diría que playa. Eh, no, 
no lo cambiaría por, una, por un cabo de gata, pero las vistas han sido espectaculares, hacía un, un poquito de fresco arriba, pero he disfrutado otra vez de la bici, de la competición, la verdad que cuando cambias el chip de ser competitivo, de sufrir a, para atrás, eh, cuesta cambiarlo para adelante, pero bueno, he seguido eh, apretando eh, un poquito más, más despacio, eh, porque creo que que acumular 5 horas, 5 horas y cuarto, 5 horas y media de, de ruta. Con los esfuerzos de los dos, tres últimos días, pues al final esto me va a venir muy bien para el futuro, eh, cuando lo descanse. Y, y nada, y que tengo ganas ya de, de empezar a, pe, a pillar un poquito, de entrar en esa vorágine de, de entrenar, de cuidarme un poquito. Aunque la cabeza también está en otras cosas, ¿no? Como es ahora, por ejemplo, el curro, el hacer vídeos, el pensar en los guiones, eh, reuniones con, con marcas, eh, que al final eso también pues, está aquí en la cabeza. Y me ha venido muy bien porque cuando me he soltado del grupo he rodado yo solo, eh, me han pillado grupos y me he soltado de ellos porque no me apetecía ir con gente hoy, me apetecía ir un poquito a mi bola, dándole vueltas a la cabeza a todo eso, a familia, amigos, al amor, eh, al trabajo, a todo y, y bueno, estoy súper contento, súper contento con, con el día de hoy y bueno, y con la mente también puesta un poquito en, en la gente que todavía está en carrera y que todavía les quedará muchísimo por completar, esos sí que son los verdaderos cracks de, de, de esta Titan o de cualquier evento ¿no? que, que se apunten y, y que compaginan su pasión, que será la bicicleta, digo yo, pues con el trabajo, con la familia, con hijos, al final los que van o hemos ido por delante, más o menos, o somos ciclistas, o tenemos más tiempo para dedicarle, o también por edad, ¿no? de, tenemos eh, pues un poquito la suerte ¿no? de, de poder disfrutar un poquito más de la, de la bici, de, con mejores recuperaciones, con un poquito más de potencia, pero vamos, los verdaderos héroes todavía están ahí y menuda paliza que se están dando. Pues nada, hasta aquí mi tercera etapa. Ahora intentaré pasar todo lo de la salida a Robert. Eh, y, y nada, un poco más os puedo contar. Voy a dejar la bici a Juan para que la lave porque hemos acumulado mucho, mucho, mucho polvo, como veis. Voy a ver lo que se ha grabado en la cámara. Mañana última etapa, etapa durísima, etapa que gané el año pasado. Y bueno, si la recuperación es buena, ojo a eso. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Toma, te la regalo, tío. ¿Sí? Ponla a la venta. No, eh, tampoco es eso. <risa> Venga, me llevo esto. Y me llevo esto también, que aquí hay información muy importante. Ojito, eh. Tampoco hace falta que te esmeres mucho, que se me acaban las excusas. Si, ma, ma, si, ma, si mañana la bici va perfecta, se me acaban las excusas. Voy a intentar que la bicicleta esté niquelada, que esté bien. Y la voy a ponerla a punto para que mañana no tengas excusas y no digas que la bici que no va. Que no, tú déjame un poquito ahí el rodamiento apretado de más o alguna historia tal para... No, no, porque si no, no pone la caldo. Que no, que no. Confío plenamente en ti. Vamos a buscar a, a alguien que nos despida el vídeo, que no sea yo, que es, os cansaréis de mi carita. Muy buenas, chavales. Hay que mirar el vídeo de Oscar, que hay que aumentar aquí la, la audiencia. ¿eh? Estoy esperando a la Nica, que venía ahí en el repecho. Un poco fastidiadica, pero bueno, la bicicleta es así. Tienes 25 días malos y uno bueno, o malo, o malo. Sufrió una así caída que... en la segunda etapa y se ha levantado un poquito entumecida. Ya tiene, eh, o la masajista le está tratando y claro, pues tiene que, que revisarla un poco la espalda y tal, a ver qué tal. Y nada, a triunfar, que hay que seguir triunfando, Titis. Venga, ánimo. Mañana más y mejor. Ve al Cherry. Cherry. Ay, ay, ay. Ahora sí, la ahora sí. Ya, recién pañada. Venga. Con los mejores suavizantes del mercado. ¡Hombre! ¡Me voy! Nada, hoy última etapa y ya sabemos. 
por terreno de la lección. Me tengo que comprar uno de estos para casa. Para todos los días despertarme así. Alegría. Emocionate porque estás. Estás en la salida de la última etapa. De... ¡Tres, dos, uno! ¡Salida! Lo malo de ir tanto rato por encima o llegando justo a la, a la línea roja es que ahora no puedo mantener ni un ritmo digno y todavía queda una cachada. Bueno, ojito las vistas. Dime que no es happy end el que a dos de meta ¡Wow! Espectacular. Se acabó. Y bueno, y aquí tenemos algunos de los protagonistas de la etapa de hoy. Nico. El legionario, vaya ritmo que nos has puesto ahí para entrar ahí en tu terreno, tío. Hay que llegar primero ahí. Eres una máquina. El ganador de la etapa, Tommy. Oscar. Esperanza para los que nos hacemos mayores. Mis amigos. La ganadora de la Gorconei. Eh, ostras, eh. Pues enhorabuena, enhorabuena. Joder, enhorabuena, perdón, eh. Perdón, perdón. perdón. Bueno, seguimos con protagonistas. Lo mejor es venir aquí al, al bar. Vera, congrats. How was it? Good? Long week, leg from tired. <laughs> But you look good with all the, the dust. <laughs> congrats. We in the desert. Bueno, ya que tengo batería en la cámara y todavía espacio unas vistas espectaculares algunos os habréis dado cuenta que he cambiado la Orbea por la Scott y bueno, eh, antes de que nadie diga nada bueno, la razón ha sido eh, me petó la horquilla eh, de, la, de la Orbea se me quedaba un día adelante, no me bloqueaba entonces cuando me ponía de pie eh, es un día demasiado y encima iba a tener una posición demasiado rápida a los que me seguís eh, desde hace tiempo en mis redes sociales personales, en mi Instagram, eh, sabréis que me fastidia la muñeca izquierda y bueno, después de cuatro operaciones, este es el movimiento que tengo. Y bueno, y por eso me, me decidí por la bicicleta de montaña, porque bueno, aunque parezca que no, pero al final con la motivación, el tener un poquito más de balón y luego la posición, pues iba muchísimo más cómodo. En la bici de carretera se me duermen estos tres dedos y bueno, en la de montaña a veces también. Y ya está. <risa> Y bueno, eh, también otro de los motivos es el, el manillar. Este manillar es, tiene una sección bastante más fina de carbono, es menos rígido que, que, el, que el de la Orbea, eh, que también es de carbono, pero, pero este absorbe un poquito más las vibraciones y se me duerme bastante menos la mano. Y nada, y esa ha sido la razón por la que corra con la Scott. Eh, lo bueno de tener dos bicis es que puedo, que puedo elegir. Pues lo que te decía, lo que os decía, vamos, amistades que se forjan aquí, reencuentros y luego pues que se siguen manteniendo fuera de, de la bici. Así que nada, me ha sabido mal no ir con ellos, la verdad que lo teníamos pensado desde ayer y a última hora en la cena me dijeron que teníamos que disputar por equipos y también me sabía mal por mis dos compañeros que en las dos primeras etapas tiré un poco la toalla y, y bueno, también he apretado por ellos. 16 titans y 16 titans ayudando a gente que eso es brutal, ¿no? La solidaridad encima de la bicicleta, que yo creo que es fundamental. Aquí. 
otra persona que conocí en mi primera Titan, allá por el 2014 igual, ¿no? Corta, corta, que si no, no se oye. ¿2014 igual? Sí, 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 sí. Mi mecánico, que tuvo que solucionar bastantes papeletas, argentino, amigo de Sebas, que desde aquí le mandamos un saludo. Y nada, Marcelo, un grande. Marcelo, como yo le digo, en italiano. Como tú. Te dejo seguir trabajando, me voy. Aquí tenemos a un grande de ciclismo nacional, Pachi Cía. Este lo conocí, pero no en carrera. No, en carrera no. Tú, ayer. Aquí te conocí entrenando en Pamplona, que yo fui eh, pamplonica. He estado con dos navarros que decían, joder, o sea, tuyo, joder, no sabemos de qué lo conocemos. Le enseñé una foto tuya en un tal tour de... En, en Australia, puede ser, con Lance Armstrong detrás en el Radio Shack. En California. En sí. California. Una foto y digo, hostia, ¿es este? Pues sí. Eh, un, este tío con un tal Lance Armstrong, ahí pegándose de hostias. Flipa, eso no. Ojo. Mi foto de perfil del Facebook, que no entro nada, pero ahí la tengo. Ojo, eh. Ojo. Carreronaco, eh. Carreronaco. Pachi, un grande. Y algo que me ha pasado en esta Titan es que he podido correr con el hijo de uno con el que yo corrí. Yo no sé si ha corrido el hijo o el padre. Este fue el que me hizo el último año mío de amateur. Sí, porque ahí me echó bien. una mano muy, muy, bueno muy chaval, buena. Era bueno, tenía apuntaba maneras. Y bueno, el apellido os puede sonar porque ya tiene un chaval que está dando mucha guerra ahí arriba, Azparren. Eh, la ha dado poca guerra, pero el otro, ojito, el otro también pinta mal. ¿no? Andará, andará, yo creo que andará. ¿Qué te ha parecido tu experiencia en el mountain bike? Bah, dura, dura. <risa> sí, esto es otro rollo, ¿eh? Bah, esto técnicamente es otro, es otro mundo. Ah, buen día. Eh, mira que te he dicho, vente conmigo, pero ¿qué te ha pasado? <risa> me he perdido por allá. Ah, oh, buen día. Entre el Rambla y Rambla me he perdido. Bueno, ¿Volverás o no? No sé, sí, me lo tengo que pensar cuatro veces, ¿no? Dos, cuatro veces. Venga, no, bueno. o sea, Cuida el material y el material te cuidará a ti. Qué guapo, ¿no? Y ahora me acuerdo de cómo se ve un equipo. Y los que estáis viendo el canal de este tío y el canal de estos tíos, pues también suscribiros a mi canal y activad la campanita. Venga, hombre, despedida despedi del vídeo ya. Cansinos. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien, tío. La verdad es que ha sido una pasada. Tío. Ha llegado, tío, lo importante. Eh, a otro que también conocí eh, aquí, en Titans. Y mira, aquí seguimos liados. Y dale Madre ya mía. para siempre, macho. Pues sí. Uh. No paras, tío, no paras de hacer cosas. ¿Cómo, cómo vas? Entonces... Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Venga, despide tú el vídeo, tío, que estoy ya cansado, que el vídeo de hoy va a quedar largo, largo, que no, largo. No, no, largo, pero interesante. Así que todo el mundo aquí, like, suscribirse y un comentario y decirme si os gusta el bigote este. ¿Cuántas titans llevas? 16. Y no vas a subir eso con 16 titans en el cuerpo. Bien, 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 bien. Bueno, oye, eh, un placer. Y nos vemos por algún lado. Chao.